Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Fortsetzung der Reparatur meiner Hinterachsaufnahme, die ich letzte Woche begonnen habe. Wenn du sehen möchtest, was ich bereits gemacht habe, schau dir das Video an, was ich dir oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Jetzt geht's aber zur Sache. Im ersten Schritt werde ich die beiden Bereiche außen und innen für die weiteren Arbeitsschritte vorbereiten. Hier außen werde ich noch die Reste von den Schweißnähten entfernen. In dem Bereich werde ich das beschädigte Blech ausschneiden. Hier werde ich neue Bleche einschweißen. Innen sieht es etwas anders aus. Hier müssen die Reste der Schweißpunkte entfernt werden. Und anschließend muss ich mich mit dem Entrosten beschäftigen. Jetzt geht's aber zur Sache. Und so sieht das jetzt aus. Ich habe die Reste von den Schweißpunkten entfernt, habe auch den Rost entfernt. Unten sieht es auch schon sehr gut aus. Ich werde diese Stelle noch schweißen. Aber bevor ich dazu komme, werde ich erstmal die Hinterachsaufnahme anprobieren. Ja, und das ist das, was ich schon gesehen habe. Ich muss die Spitze abflexen dann wird es ganz gut passen. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt geht es aber hier weiter. Ich werde dieses Loch zuschweißen. Dafür werde ich ein passendes Blech ausschneiden. Ich lasse jetzt die Grundierung trocknen und dann geht es gleich weiter.
Jetzt ist alles vorbereitet. Ich habe die Hinterachsaufnahme so positioniert, dass sie jetzt geschweißt werden kann. Im nächsten Schritt werde ich das Blech mit dem Gewinde anschweißen. Um die genaue Position zu ermitteln, werde ich den alten Hinterachsträger verwenden. Der weitere Arbeitsschritt findet im Innenraum statt. Hier wird gleich geschweißt, aber bevor ich damit beginne, muss ich erstmal den Spalt hier beseitigen. Das werde ich jetzt ganz elegant mit dem Hammer machen. So, hier bin ich schon fast fertig. Wenn die Farbe trocken ist, werde ich noch die Stelle hier mit Karosserie-Dichtmasse verschließen und anschließend wird noch das Loch von unten zugeschweißt. Und draußen sieht das jetzt so aus. Ich habe den Hinterachsträger mit drei Schrauben befestigt. An dieser Stelle habe ich die Platte mit dem Gewinde in die richtige Position gebracht und jetzt kann ich mit dem Schweißen beginnen. Ich habe das Plättchen mit drei Schweißpunkten befestigt. Jetzt werde ich den Hinterachsträger absenken und dann kann ich das Schweißen fortsetzen. So, jetzt ist hier alles in der richtigen Position. Ich habe hinten ein Stück abgeflext, weil das Blech einen Überstand hatte. Und jetzt kann ich die Schweißarbeiten fortsetzen. Und jetzt im nächsten Schritt werde ich noch dieses Loch zuschweißen. Das haben wir schon von innen gesehen. Anschließend werde ich noch die beiden Bereiche hier ausbessern. Und dann werde ich innen und außen die Schweißstellen mit der Karosserie-Dichtmasse abdichten. Und zum Schluss werde ich die Hohlraumversiegelung durchführen. Dafür habe ich schon die drei Punkte aufgemacht. Das ist aber ein Thema für ein separates Video. Dort werde ich das gesamte Fahrzeug behandeln. So sieht also das Ergebnis aus. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh, dass ich das endlich hinter mir habe. Ich muss noch in den nächsten Tagen die andere Seite bearbeiten und dann ist die Aktion definitiv beendet. Dann kann ich mich mit anderen Sachen beschäftigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten, wenn du noch mehr von meinen Videos sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.